grupo que aqui estava, nós conversamos sobre... Espera aí só um minutinho. Aqui, isso. Nós conversamos sobre... Algum, eu recebi um feedback em relação aos nossos estudos e eu trouxe, então, já para um grupo que estava aqui e para aqueles que não estavam, só para vocês saberem o que a gente conversou. Uh, algumas pessoas, eu recebi um feedback falando sobre termos temas mais curtos, temas mais curtos no nosso estudo, né? que não fossem temas assim tão longos e tão duradouros. E também para ver uma maior é, interatividade, vermos como vamos fazer e fazer um estudo com maior interatividade. Eu estava comentando com o grupo o seguinte, que é um aprendizado, que a gente está começando né, esse processo, e que eu também, para mim, é novo isso, dar estudo por computador, para mim é novo, eu sempre dei estudo presencialmente, como eu falei, é, pedindo para o irmão abrir a Bíblia, a gente lendo junto, é aquela coisa toda. E, e assim, a gente está num aprendizado. Então, a gente está ouvindo a opinião de todos em relação a isso. Os irmãos que aqui estavam, se me permitem falar em nome de vocês já, os irmãos que aqui estavam, eles emitiram a seguinte opinião. Eles falaram que é, eles gostam do estudo, é, do jeito que está sendo feito, é, e que não há motivo de se fazer mais, mais curto e perder conteúdo. Muito pelo contrário. Eles falaram que é, eles não querem perder o conteúdo muito, Querem que a, gente, que a gente se detenha no tema para poder esmiuçar o máximo possível. Então, isso foi falado em relação aos temas serem mais curtos. Quanto à interatividade, todos falaram que gostariam de ter essa interatividade e saiu uma sugestão que eu achei muito aprazível, que é o seguinte, eu já até botei meu alarme aqui para funcionar, nós vamos falar durante 40 minutos, né? E aí nós vamos parar para dar 10 minutos para perguntas, comentários ou qualquer coisa. E aí a gente pode, então, ter essa interatividade nesse momento. E aí a gente vai fazer assim. E os 10 minutos finais são aqueles 10 minutos que a gente tem geralmente para a nossa oração, para o nosso clamor, que é o que tem feito é, parte do, do nosso roteiro e eu não gostaria de perder isso em tempo algum. Tá bom para vocês? Quem quiser falar, pode abrir e falar aí se tá bom assim, o que, que vocês acham. Quem não estava aqui e quer emitir alguma opinião, pode fazê-lo agora. Concordamos aqui, eu e Sandra, com, com sua opinião aí, com o que foi relatado. Não, beleza. Mais alguém quer falar? Se não, se, fale-se agora ou case-se para sempre. Não é assim que diz o outro, então não vai ser desse modelo. Não, gente... Uh, o tempo inteiro nós sempre estamos abertos à opinião, tá certo? O que nós queremos fazer é um estudo que se torne atrativo, um estudo que seja aprazível a todos e que todos tenham a participação. Então aqui ninguém é, não é uma, não é uma, um, não é ditador que está aqui. Nós vamos juntos fazermos esse grupo porque é um edificando o outro, é um ajudando o outro. E falando sobre temas. Eu, eu quero aproveitar e perguntar uma coisa para vocês. É, veio ao meu coração essa semana, essa semana, é, um tema. A gente tem orado muito por cura. Já notaram isso que a gente tem, né? A gente tem tido muitas orações sempre voltados para a cura, seja de câncer, covid, depressão, seja o que for. E eu queria saber o seguinte: se vocês gostariam de ouvir sobre cura divina? É um tema que eu acho que é interessante a gente ver o que a Bíblia fala sobre a cura, sobre as doenças da alma, do espírito, do corpo, como que isso acontece, o que que a Bíblia trata a respeito disso. Então, se vocês quiserem esse tema, vocês me dão um feedback, senão a gente vai fazer... Porque o outro que a gente tem na lista... Seria sobre, eu acho que, maldição hereditária, que a gente pode entrar nisso também, mais, mais adiante um pouco. Eu, eu, eu não sei, ver o meu coração essa questão da gente falar um pouco sobre a cura divina. Já que a gente tem falado e orado tanto sobre cura e pedido cura, é, como é que funciona isso? Até onde entra a ação de Deus e dos médicos? Né? Como é que a gente pode trabalhar em cima disso, biblicamente? Então... Vocês me dão um feedback, tá bom? Põe aí um joia. Já teve a Kelly, já botou ali uma palminha, então beleza. A Ladeise botou um joia. E aí vocês vão me dando um retorno aí para a gente saber. 
como é que vai funcionar. Tá bom? Se for, eu vou mandar... Ah lá, a, a Nádia também. Hoje, a Jaqueline e o Éder, eles não estão participando, eles falaram que fizeram o aniversário para a filha, né, a Ana, para a filha deles, e estão comemorando lá e os pais não vieram buscar os filhos na hora marcada. <risos> então, por isso eles pediram desculpa por não estarem aqui. Gente, vamos lá. Olha só, nós estamos falando sobre anjos e na classificação de anjos nós falamos, então, Uh, sobre a classificação dos anjos bons, né? os anjos bons. E aí nós vimos quem são esses anjos, o que, que a Bíblia fala sobre os anjos. E nós vimos, na verdade, que existem somente é, três classes que são relatadas nominalmente na Bíblia é, para os anjos, que são, não, três, não, quatro, anjos, querubins, arcanjos e serafins. Nós não ouvimos outra graduação para anjos. O que nós ouvimos depois é uma questão de autoridade e posicionamento. Quando fala de principados, poderes, potestades, dominadores, tronos. Nós vimos que o arcanjo Miguel ele também é chamado de príncipe. Ele é príncipe e, segundo o relato de Daniel, como nós vimos, ele é o príncipe de Israel. Ou seja, quem cuida de Israel, o principado dele indica um cuidado sobre Israel. Foi o que ficou claro para a gente lendo ali né? é, em Daniel. Beleza? E nós já falamos, então, sobre os anjos, falamos sobre os querubins e falamos sobre os arcanjos. Hoje, nós vamos falar sobre os serafins, agora. E falar sobre os serafins, amados, né? eu vou falar para vocês, não vai ser uma coisa muito longa, não. Sabe por quê? porque só tem uma referência sobre serafins na Bíblia. Só existe uma referência bíblica que fala sobre os serafins, que está em Isaías, capítulo 6, versículos 2 e 6. São as únicas referências que a gente tem sobre serafins. Não existe nenhuma outra menção a serafins em toda a Bíblia. Arcanjos, nós só encontramos duas. Tessalonicenses e Judas. O nome dado a um arcanjo, nós só encontramos em uma referência, que é o arcanjo Miguel. O nome de Miguel é dado em outras referências, especialmente no livro de Daniel, né? como também em Apocalipse. E aí a gente vê falando o nome de Daniel. Mas chamando... É, é, perdão, é de Miguel. Mas chamando Miguel de arcanjo, somente em Judas, em Judas, e falando de arcanjos em Tessalonicenses 4, 16 e Judas 9. Agora, serafins, diz aqui em Isaías 6, versículos 2 a 6, e 6. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E no versículo 6 diz, Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. tenaz. Então, nós temos é, essa, essa classe de anjos né, que os teólogos colocam, aí eu não vou falar que é a Bíblia, mas os teólogos colocam como muito próxima dos querubins, porque eles também são representados com forma humana e seis asas, e prontos para a execução das ordens do Senhor. Uma coisa que nós percebemos, todos os anjos, sejam eles classificados como anjos, querubins, serafins, arcanjos, todos eles existem para o serviço do Senhor, obedecerem a ordem do Senhor e também para o serviço dos santos. Isso fica muito claro. Isso fica muito claro. Você percebe que o serafim veio com uma tenaz, tirou da brasa e tocou na boca de Isaías. Esse capítulo 6 é a visão que Isaías tem. E a Bíblia fala que Isaías, quando tem essa visão dos serafins, ele, no final dessa visão, ele diz uma coisa. Ele fala assim, eu vou morrer. Por quê? porque eu vi a glória de Deus. 
Isso é muito interessante a gente, a gente ver. Tudo indica que os serafins eles estão bem perto da presença de Deus, no sentido de manifestar a presença de Deus. Quando fala a glória de Deus, nós temos que rever e pensar em tudo aquilo que ela representa. Quando Moisés estava lá no Monte Sinai, ele passou muito tempo, ele virou para Deus e falou assim, deixe-me ver a tua glória. Aí Deus diz assim, não há quem veja a minha glória e permaneça vivo. Não há quem veja a minha face e permaneça vivo. Aí a Bíblia fala que Deus colocou Moisés numa fenda da rocha, ele passou e Deus falou, você me verá de costas. Ou seja, na verdade, ele viu a personificação de Jesus de costas. Aí você fala, por que isso? Porque a Bíblia deixa claro que Jesus manifesta sempre de forma visível a presença de Deus. Toda vez que o homem vê a Deus, mesmo no Antigo Testamento, é uma revelação do próprio Jesus, porque ele é quem revela fisicamente a Deus. Veja bem, ele não estava encarnado, ele simplesmente se personificou e Moisés viu a glória dele de costas. A mesma coisa que diz em Romanos, capítulo 3, 23. E todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo homem pecou e carece da glória. Está vendo como é que a Bíblia ela é harmônica? Ela se completa e carece da glória de Deus. Quem é a glória de Deus? Se nós pecamos, nós carecemos de que glória? De Jesus Cristo. Jesus é a revelação da glória de Deus. Então, ele é aquele que veio para morrer e perdoar os nossos pecados. Então, é muito interessante quando a gente vê dessa forma. E aí a Bíblia fala que Isaías viu a glória de Deus e falou, vou morrer. Por quê? Porque ele viu a Deus. E aí ele falou assim, porque os meus olhos contemplaram a glória de Deus. Os meus olhos viram a Deus. Aí ele vira e fala, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí a Bíblia fala, então, que o serafim pegou a tenaz, né, aquele ferro, foi lá e pegou uma brasa e tocou nas, nos lábios de Isaías, purificando os seus lábios. Então, essa é a referência que a gente tem na Bíblia sobre serafins. Tá vendo, irmãos, por que, que é complicado a gente ficar... É, colocando, nomeando e dando muito status para anjos na igreja. É muito complicado isso. Eu tinha um colega do seminário que ele, ele foi um viciado em drogas em Salvador. E, o nome dele era Hilton. Mas ele, ele por causa do, do muito uso de drogas, a mente dele ficou um pouco afetada, realmente. Seu raciocínio não era aquele raciocínio tão né, preciso... E, mas ele, ele era um homem muito sincero, um bom homem. Mas ele, é, o apelido dele na, no seminário, na nossa sala, se tornou anjo. Porque tudo que ele orava, ele orava por anjo. Ele falava, Senhor, manda o anjo guerreiro. Na hora de comer, era o anjo garçom. Na hora de trabalhar, era o anjo pedreiro. Na hora de dirigir, era o anjo motorista. Não. <risos> tudo dele, tudo dele. Quando ele orava, era anjo. Senhor, né, se está costurando, manda o anjo costureiro. Se, se vai namorar, né, para namorar, tinha que ser o anjo para abençoar o namoro. Tudo é... Aí o apelido dele virou anjo. Virou anjo porque toda a oração dele era Senhor, agora que nós estamos aqui, nós queremos Senhor, manda o anjo. E aí ele tinha uma relação de anjos para mandar né, ou para pedir. Mas o interessante sobre isso, o que eu quero dizer, é que as pessoas realmente têm esse costume eu estou vendo um anjo disso, tem um anjo daquilo, tem aquele anjo lá, tem aquele... Então, irmãos, isso é muito perigoso, porque a Bíblia não determina de forma muito clara e precisa isso. Nós temos essa categoria, essas categorias aqui. Miguel, que é arcanjo, é príncipe, é guerreiro, e a Bíblia diz que tem anjos sobre o seu domínio. Ou seja, ele lidera anjos. Perfeito. Nós temos os serafins que tem aqui descrito como seis asas, com rosto, pés, mãos, seis asas. Pronto. Não tem mais nenhuma menção. 
nós estamos falando de anjos. E ao falar de anjos, dá o nome de um. Eu sou Gabriel, o anjo do Senhor. Pronto. Aí nós temos Gabriel, o anjo que traz a mensagem. Não é isso que nós temos? E aí nós temos depois é, Arcanjo, que nós falamos Miguel, Serafim, e os querubins, que são aqueles, a, a imagem daqueles que estão representados na Arca da Aliança. Pronto. Acabou. Nessa classificação, acabou. O que nós temos na Bíblia de escrito é uma ação muito grande de, atualiza... de atuação dos anjos. Isso tudo bem. Nós vamos ver em toda a Bíblia eles agindo e a Bíblia falando o que eles fazem. Mas quem são? Número? É, como nós vimos, é, são milhares de milhares, milhões. A Bíblia não diz a quantidade, só diz dessa forma. Perfeito? E eu nessa, agora, nesse momento, eu quero falar aproveitar que a gente já falou sobre os anjos, e nós, há um tempo atrás, nós lemos aquele texto que fala sobre a queda de Satanás. Vocês lembram disso? Nós lemos lá em Ezequiel, lemos em Isaías, e eu gostaria, nós não vamos ficar falando de novo dessa queda, porque senão a gente vai se tornar repetitivo, repetitivo. mas eu gostaria de falar sobre os demônios. Quem são os demônios? Por que, que a gente quer falar isso? Olha só, a, a Bíblia fala e deixa claro que demônios tomam posse de pessoas, não tomam? Existe uma possessão demoníaca. Está na Bíblia relatado isso de várias e várias maneiras. Então, nós lemos na Bíblia a questão da, demo, da, da possessão demoníaca. Eu perguntei aqui até a semana passada quem já tinha tido a experiência de ver ou de ter orado e expulsado demônios. Essa é uma experiência que eu e Elisângela, como pastor, eu já tive algumas vezes. Não é uma coisa agradável, irmãos. Não é uma coisa boa. Eu vou ser sincero. Eu fico, às vezes, olhando alguma, alguns pastores, é, algumas igrejas que ficam à caça de demônios. Né? São caçadores de demônios. Ficam buscando demônios para poder... E eu vou falar para você. Não é uma coisa boa, não. Você ver alguém totalmente dominado por demônios não é uma experiência agradável, bonita, muito pelo contrário. É pesado, é, é, é opressivo e, e é muito triste. É muito triste você ver pessoas dominadas por demônios dessa forma. Mas os demônios existem e eles estão presentes neste mundo. Agora, quem são eles? Eles são anjos caídos ou não? Uma coisa nós podemos perceber. Todos os teólogos e toda a, a, a teologia bíblica, quando fala tanto da demonologia como dos anjos, a angelologia, tratam dos demônios como sendo anjos caídos. Trata de demônios como sendo anjos caídos. Nós percebemos uma coisa. São duas diferenças muito é, claras entre anjos e demônios. Não é só o bem e o mal, né? Eu quero falar sobre outros tipos de diferença. Por exemplo, demônios não personificam. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver a personificação de um demônio, como acontece com os anjos. Anjos que foram e comeram com Abraão, anjos que foram até Ló e ajudaram ele, dormiram na casa, comeram com ele, pegaram pela mão, carregaram, nós não vemos demônios, demônios tomando e tendo o poder de ter essa forma. O que deixa claro para a gente uma coisa, que Deus limitou essas ações e deu poder a outras para anjos e limitou ações aos demônios. A Bíblia fala que os anjos são espíritos. Então, se os anjos são espíritos, os demônios ou anjos caídos também são espíritos. E a Bíblia deixa claro, então, que eles não personificam. Do mesmo jeito, anjos nunca tomaram posse de ninguém. Em toda a Bíblia, você nunca vai ver uma possessão angelical. Do, quando eu falo angelical, do lado bom. É por isso que a gente agora, falando, né? a gente vai usar o termo demônios para falar dos anjos maus. A gente nunca vai ver uma possessão de anjos Agora, a gente vê possessão de demônios. 
Por quê? Porque eles anseiam, e nós vamos ver algumas referências sobre isso, eles anseiam por manifestar-se neste mundo. E por isso eles buscam dominar pessoas. Por isso eles buscam dominar pessoas. Então, é, é muito interessante a gente ter essa, essa clareza em relação a isso. Anjos podem se tornar e aparecer em forma de homens palpáveis até, palpáveis, porque comem, porque pegam, a gente vê isso, a gente vê o relato bíblico dessas coisas. Demônios, não. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver isso acontecendo. Nem Satanás, quando apareceu para tentar Jesus, ele apareceu em forma de pessoa, personificado. Ele apareceu tentando, mostrando, mas não fisicamente. Demônios não se manifestam fisicamente. É por isso que quando eles tentam e intentam fazer alguma coisa física, eles precisam tomar conta do espírito, da alma, da pessoa. Então, há uma possessão demoníaca para a instrumentalidade do corpo ser utilizada por eles. Diferente dos anjos, que, se quiserem, podem aparecer fisicamente e fazer alguma coisa a nosso favor. Tá certo? Então, isso é, é muito importante a gente compreender. Então, olha só, as Escrituras não descrevem né, a origem dos demônios, é, simplesmente fala que eles são maus. Eles são maus. A gente ouve falando da queda dos anjos e da quantidade de anjos que caíram com Satanás, que está lá em Apocalipse, que nós já lemos, um terço das estrelas do céu. A partir daí, a gente não ouve é, essa designação do tipo anjos caíram, as estrelas caíram, anjos caídos. Aí, daqui a pouco, a Bíblia fala demônios, chama de demônios. Então, a gente começa a ouvir essa, essa ação. E eles têm uma. É, eles são maus na sua essência. Eles sempre vão se opor ao que é a verdade. Mateus 12, 26 a 28, diz assim: Se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízos, juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então chegou a, a vocês o reino de Deus. Então, amados, nós vemos aqui o seguinte, Jesus expulsou demônios. Jesus expulsou demônios. Jesus lutou contra isso. E fala que Satanás é aquele que governa este reino. Se Satanás, olha, começa, ele começa dizendo exatamente isso. Se Satanás expulsa Satanás, ou seja, se Satanás luta contra ele, querendo deixar claro o quê? Que os demônios estão a serviço de quem? De Satanás. E aí fica claro, então, no contexto bíblico, que esses demônios são quem? São aqueles anjos que caíram, são aqueles anjos que seguiram a Satanás nessa queda, nessa intenção de fazer o mal. Perfeito? Então, a gente pode entender e ver isso de uma forma muito clara. E é interessante que na Bíblia deixa claro o seguinte, que esses espíritos eles são desprovidos de corpo e, por isso, entram nas pessoas. Entram nas pessoas. E o efeito dessa possessão demoníaca feita por esses anjos caídos evidenciam loucura, epilepsia, enfermidades, um estado mental conturbado, nervosismo e muitas outras coisas. Olha só o que diz em Mateus 9, 33. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Existia um demônio na pessoa que a tornou muda. Existia um demônio na pessoa que a tornou muda. Em Mateus 12, 22, diz assim, 
Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. De modo que ele pôde falar e ver. E se você continuar lendo no contexto, você vai ver que fala levaram o endemoniado e ele foi curado. Mas quando você lê o contexto, fala que essa cura foi a expulsão desse demônio. Então, quando Jesus expulsou o demônio, ele era cego e mudo. Ele, ele pôde ver e falar. Olha só o que, é que os demônios fazem. Marcos 5, 2 a 5, diz assim, Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito mundo, imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando, cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. Essa é a descrição do endemoniado gadareno ou Gerazeno, dependendo do, do texto que você lê, a cidade poderia ser chamada Gereza ou Gadera. Então, é, é só uma questão de tradução. É, irmãos, aqui nós temos uma descrição de um endemoniado que uma força sobrenatural. Botavam correntes nele e ele, e ele cortava as correntes todas. Ele quebrava as correntes. Vivia nos sepulcros, e a Bíblia diz que ele vivia nu. Alguns falam que ele vivia, segundo a história, por ele viver no Cebu, comendo cadáveres. É essa a história. Olha, é, é, muito, é muito forte essa questão de, de o que o demônio faz com a pessoa que está entregue a ele. É, em 1986, quando eu estava em São Paulo, estudando no seminário, um lugar chamado Jardim Monte Cristo, nós começamos uma congregação lá. É um lugar tremendamente opresso. Para vocês terem uma ideia, a igreja ficava numa esquina, o um salãozinho que a gente alugou para começar a igreja, e duas esquinas depois tinha uma plantação de maconha. Mas uma plantação de maconha enorme, enorme. Todo mundo sabia que ali tinha maconha. E a polícia passava lá para receber o prensado dela. O negócio era pesado. Quando eu falo que era pesado, era pesado mesmo. E a gente ia ali fazer evangelismo e pregar. Eu dormia nesse lugar, na casa lá dos, dos conhecidos que a gente tinha, dos irmãos, e foi uma, foi uma experiência muito, muito enriquecedora e que me edificou e me acrescentou muito. Mas teve algo uma vez que a gente estava orando, eu estava orando na igreja junto com os seminaristas que a gente estava ali, e uma senhora veio à frente pedindo oração. Ela veio à frente pedindo oração, é, querendo uma cura, né? Estava doentada, veio pedindo a mão. Quando eu levantei a mão para orar, né? Falar, Senhor, abençoe, ela ficou toda dura e caiu. Pá! Nós seguramos para ela não cair. Por quê? Porque a... enquanto a pessoa está possessa, ela não sente nada. Porque o, de... o demônio está tomando cu... conta do corpo dela. Mas depois que o demônio sai, o corpo dela sente todos os, os hematomas e dores que aconteceram. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas o interessante foi que ela caiu. E nós oramos por ela e nós percebemos que era um demônio. E nós oramos por ela e expulsamos aquele demônio. E, graças a Deus, em nome de Jesus, ele foi expulso. Perfeito. Conversamos com ela. E aí que já deixamos mais ou menos marcado uma visita à casa dela, aquela coisa toda. Quando isso foi numa quarta-feira, quando chegou no domingo, nós viemos para o trabalho e fomos procurá-la. E aí nós descobrimos que ela estava hospitalizada. E aí nós fomos conhecer a história dela. A história dela é que era, ela era mãe de santo de um terreiro ali naquele lugar. E na sexta-feira, quando ela foi para o terreiro, depois de ter vindo na igreja, quando ela foi para o terreiro, o demônio tomou posse do corpo dela. E esse demônio, ao tomar posse do corpo dela, deu o seguinte recado. Falou, eu agora vou te dar uma surra. 
eu agora vou te dar uma surra, porque você me fez sair do seu corpo na quarta-feira. Você não tinha que ter ido naquela igreja. E aí sabe o que, que ele fez? Ela se despiu, possessa por esse demônio, e pegou uma gilete e começou a se retalhar. Tu, todo o corpo, parte íntima, todo o corpo com a gilete. E, segundo os relatos, enquanto ela se retalhava com a gilete, nenhuma gota de sangue saía dela, enquanto ela estava possessa. E aí, depois que ela se retalhou todinha, ele virou e falou assim, agora eu vou sair para que você aprenda a não fazer mais isso. E ele abandonou o corpo dela. Quando ele abandonou o corpo dela, ela sentiu uma dor atroz. E, na verdade, ela estava hospitalizada naquele momento em estado realmente muito delicado, porque ela estava toda retalhada por gilete. Irmãos, eu estou contando isso não daquilo que, me, daquilo que não me contaram, que outro foi uma experiência que eu vivi no ministério. Então, só para vocês verem. Isso aqui que acontece com esse endemoniado gadareno, de amarrar com corrente, ele quebrar, é uma coisa terrível. Eu já fui, eu e Elisângela, e na igreja aparecer pessoas possessas, e eu já vi homens tentarem... Ô, oh, amor, amados, deu o nosso horário, ó. 8h40, hora do, 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 da participação. Então, deixa eu só terminar essa frase aqui para a gente continuar depois. Eu já vi é, homens tentarem dominar um rapaz magro, possesso, e na hora que segura nele, ele simplesmente faz assim e as pessoas vão longe. E simplesmente a gente consegue segurar uma pessoa dessa na autoridade do Espírito. Em nome de Jesus. E é o nome de Jesus que tem esse poder. É no nome de Jesus que nós expulsamos o demônio. Sabe? A gente não precisa ficar conversando, nem dialogando, nem fazendo nada. Mas é no nome de Jesus. Agora, é saber que demônios realmente existem e fazem e operam coisas terríveis. Depois nós vamos falar mais sobre essa questão demoníaca. Então, essa é a forma que eu gostaria de encerrar. Porque depois nós vamos falar sobre a natureza dos demônios, que é importante a gente saber aquilo que eles procuram fazer de mal, para que a gente conheça isso e depois a gente vai estar é, praticamente encerrando essa parte de anjos. Mas como nós prometemos, agora é interativo, está aberto aí, alguém tem alguma pergunta, alguém tem algum comentário, alguém quer falar alguma coisa? Eis o um momento. Agora, se todo mundo ficar quietinho e ninguém tiver pergunta, ninguém for participar, então aí é, é sinal que a gente vai ter que continuar com o estudo sempre. Mas eu gostaria de franquear a palavra para que a gente possa, às vezes, contar uma experiência, às vezes, fazer uma pergunta, qualquer coisa que você queira. Então, só levantar a mão aí. Quem liberar o microfone, a gente libera para falar. Se ela Vai lá. Primeiro. Vai lá, Marciano. Mas só só para confirmar, ah, isso que você falou sobre anjos, possessões, eu também vivi a, me, a, a mesma experiência, não exatamente como o senhor, mas a mesma na minha família, mesmo no Brasil. E na época eu tinha 15 anos e, e minha irmã, hoje ela é evangélica, ela bebia muito, muito, mas muito mesmo. Minha mãe era uma serva do Senhor, ainda é uma serva do Senhor. Então, minha mãe orava muito por ela. E um desses dias, ela estava em casa, minha, minha mãe percebeu algo estranho nela, e ela passou de olhos fechados, ela, como você, você fala, vem a imagem na minha cabeça, ela tinha força. E minha mãe, como uma serva, ela dizia, e ela, a minha irmã falava, tá me chamando, tá me chamando, tá me chamando. E a minha mãe perguntava, quem tá te chamando? Ele, ela, ele tá me chamando. Ela, minha mãe simplesmente, às vezes, deixava ela à vontade, ela ia na porta direitinho, com os olhos fechados, pastor, para poder sair de casa. E minha mãe ali com a oração, 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 finalmente minha mãe conseguiu. E hoje, através disso, a, o Senhor evangelizou, evangelizou a família inteira, inteira porque realmente foi uma luta muito grande da minha mãe para evangelizar a família inteira. Era a minha mãe sozinha na evangélica na época. 
E hoje o Senhor, ele realmente transformou a família inteira. E nós reconhecemos isso. E nós sabemos a presença do Senhor muito grande na nossa família. Eu já tive experiência pessoalmente também com anjos, por isso que me interessa muito esse, essa, a, esse, esse, a, esse assunto, que aprendo bastante e também como se vigiar através da oração. Então, eu tenho pedido bastante. Então, esse é o meu testemunho. Amém, amém, Marciano. Amém por isso. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar ou tem alguma pergunta? Aproveite agora. O sonho da Sema. Aí. Ok. Ainda hoje, eu estava escutando no rádio, né? A respeito do, de anjos. E a pessoa está falando, uh, falou da passagem que fala que, às vezes, os anjos, né? Uh, caídos, eles se disfarçam de anjos de luz. E você estava falando que os anjos não podem, assim, se materializar, né? Os anjos caídos não podem se materializar. Mas eles podem ah, aparecer como imagens. Isso. Sim, porque, por exemplo, ah, eles, eles estavam citando né, que eu, eu, a pessoa estava falando e ah, uma vez ele viu a irmã dele, né, a imagem da irmã dele, e a irmã dele falava algumas coisas, e depois começou a falar umas coisas sem sentido. Né? Aí ele percebeu isso. E a... Ah, uma vez eu estava, eu tive um sonho, e no sonho apareceu uma pessoa vizinha minha que havia morrido. Aí eu vim conversar com ela, mas eu me lembrei que ela tinha morrido. Aí veio na minha cabeça assim, esse é o, é o espírito enganador. Aquele que se disfarça das pessoas que você conhece para te enganar. Aí, quando isso veio na minha cabeça, eu saí correndo e desci uma escadaria e na, na entrada, da, na saída da porta da casa, estava o meu namorado. Aí eu me senti segura e o sonho acabou. né? Mas isso ficou sempre comigo, do espírito da dor. Então, ele não materializa o que faz bastante sentido, mas ele pode tomar a imagem né, de um outro. É, olha só, exatamente isso que você está falando. Ele não pode se personificar, se tornar palpável pessoa, mas aparecer, como a Bíblia fala, o, Lúcifer se, é, o diabo se disfarça em anjo de luz. Ele aparenta, ele pode refletir imagens e fazer isso. Nós temos uma história muito interessante na Bíblia, que é a história de Samuel. Quando Saul foi consultar uma necromante, a Bíblia fala que Saul foi consultar uma necromante. Por quê? Porque Saul estava atormentado por demônios, ele estava lá e Samuel havia morrido. E ele queria ouvir o que Samuel tinha para dizer para ele. E aí a necromante consulta e pede que Samuel volte dos mortos. E a Bíblia diz bem assim, que apareceu uma imagem e ela descreve aquela pessoa que vem. E aí a Bíblia diz assim, Saul entendendo ser Samuel. A Bíblia não diz que era Samuel, por quê? Porque a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Os mortos não voltam. Mas ali era o quê? Era um demônio que tomou a forma, a aparência de Samuel e veio. E trouxe uma profecia. Interessante que trouxe uma profecia. Uma profecia que não se cumpriu. Se você for ler os relatos, ele fala de coisas que não aconteceram. Mas ele entendeu ser Samuel. Não era Samuel. E isso acontece. Então, os anjos, eles podem personificar? Não mas eles podem aparecer. Lembra que nós falamos aqui? Joseph Smith apareceu um anjo entregando para ele uma tábua da lei para revelar para ele a doutrina dos mormons. Um anjo apareceu para Maomé. Então, Paulo mesmo fala, mesmo se vier um anjo do céu aparecer pregando outro evangelho que não seja esse, seja, que nós estamos pregando, seja anátema, seja amaldiçoado. Ou seja, eles podem aparecer como seres, 
translúcidos ou aquela... Sim, podem. Mas eles não podem personificar, eles não podem aparecer, como um anjo pode aparecer e nos salvar de uma situação como nós já falamos. Né? Já vimos. Um anjo que guiou a minha, a minha filha, o anjo que ajudou lá o pastor Henrique, como eu falei, o pastor Henrik de Koch, o anjo que ajudou a Inês quando ela estava lá, o anjo que ajudou e falou com, com o Marciano quando ele precisava de uma orientação em um momento né, da sua vida. Ou seja, isso pode acontecer? Sim, anjos podem fazer isso. Os demônios eles simplesmente vão aparentar alguma coisa nesse sentido. Né? Essa é a razão, sabe, o, o, o Iracema, que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da convocação espírita, dessa questão da, da, da invocação de motos. O que vem? Quem são? É, nós vamos ver que há pessoas que acham e tinham naquele tempo antigo, achando que cada um de nós éramos acompanhados ou somos acompanhados por algum anjo ou algum demônio. Por isso ele sabe os detalhes. Né? Na verdade, é impossível isso. Mas é, eles têm esse conhecimento a ponto de narrar histórias da vida da gente como se fosse verdade. Eu já uma vez fui expulsar demônio de uma pessoa e a pessoa começou a contar o passado de uma pessoa que estava do meu lado. Ah, você? Você não vai expulsar? Não, você já fez isso, você já fez aquilo, você já aquilo outro. Você entendeu? Como se... Aí a pessoa falou assim, não, é verdade, eu fiz tudo isso, mas Jesus me perdoou. <risos> Pronto, cai por terra. <risos> então... Eu fiz, eu fiz, eu fui. Realmente, eu fiz isso. Eu fiz tudo isso. Eu falando. isso olha, você está falando uma verdade. E o diabo é acusador, né? Aí eu vou assim, mas Jesus foi e me perdoou. Então, <risos> sem, sem chance. Sai em nome de Jesus. <risos> então, então, é por aí. Tá certo? Alguém mais tem alguma pergunta sobre esse assunto? Ou quer falar alguma coisa? Regina. Na realidade, o que, que eu... Está com tá me ouvindo? Estou tô, tô ouvindo. Ok. É, em relação aqui à, à, à possessão, né, que diz que ela é evidenciada, é evidenciada por uma loucura, epilepsia, outras enfermidades associadas ao sistema é, neurológico, enfim, e fica uma linha tênue, eu penso, com ah, né, dessas pessoas que são tratadas né, por psiquiatras e tudo mais. Esse tipo de pessoa, é, cristão, não sendo é, estando possesso, ele pode tirar sua própria vida? Sim, pode. E aí, tá, e como se caracteriza hoje? assim? Porque nós temos em mente, acho que isso mudou um pouco, de que as pessoas que tiravam a própria vida, elas né, iam para o inferno, né? porque isso não era um tipo de coisa que, que um cristão faria, que, que é uma pessoa do mal, enfim. Então, como que né, se, se enxergaria isso? Porque a gente tem visto, acho que é, é uma situação assim, comum, eu não sei se alguém já teve esse tipo de situação próximo a você, eu estou dizendo que eu tive, e, e era, era um cristão. Sim. E aí ele, ele tinha um problema psicológico, uma depressão, e, e tirou a própria vida. E aí, né, em meio, eu assim, nossa, o que a gente tem na, na, na cabeça é de que uma pessoa que faz esse tipo de coisa é, não era de Deus, ou que não era cristão, ou tudo mais. É. Então, olha só, é, é uma boa pergunta, né? É, vou tentar ser breve para a gente daqui a pouco orar, mas olha, nem toda enfermidade, nem toda é, existe, veja bem, existe aqui, como, como você mesmo falou, existe o nervosismo, existem as doenças psicológicas que podem ser causadas por espíritos demoníacos, sim. Mas existem aquelas doenças que são fisiológicas, que são emocionais, que são biológicas. Do mesmo jeito que a, existe a surdez, como nós vimos aqui, que era uma questão demoníaca, existe a surdez, né? que é um problema o quê? De, biológico. A pessoa nasceu uhum. com problemas biológicos e não desenvolveu a audição. Então, nós temos essa questão. Então, do mesmo jeito, e é uma linha realmente, Regina, muito tênue, é por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter discernimento de espíritos. 
é interessante quando a Bíblia fala sobre dons espirituais. A Bíblia fala que um dos dons espirituais que existem é discernimento de espíritos. Olha que interessante isso. Por quê? Porque existe uma pessoa que ela está depressiva por um problema de doença. Porque depressão é doença. Uhum. A depressão é uma enfermidade que precisa de tratamento médico, que precisa de remédio, que precisa de cuidado, com né, é, é, ideação suicidas. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso com uma pessoa. Ou seja, a pessoa em depressão ela tem uma ideação suicida, ela tem atitudes suicidas e pode vir a se matar, sim, sem ser com isso uma possessão demoníaca. O demônio... Ah, pode existir essa questão de possessão a ponto de levar uma pessoa ao suicídio. Uma vez nós estávamos orando dentro da igreja, entrou uma pessoa possessa e o demônio falava, eu vou matar ele, falando do próprio corpo que ele estava possesso. E ele batia a cabeça na parede, você acredita nisso? Tentando destruir o corpo. Então, existia essa intenção. Nós oramos e expulsamos esse demônio. Ok. Agora, Existe a depressão, que é uma enfermidade e leva a pessoa ao suicídio? Sim, existe. Ah, eu participei de um, de um curso na, na UFES, né, Universidade Federal do Espírito Santo, exatamente sobre isso, só sobre suicídio. Onde a gente nota que o suicídio hoje é um tratamento, é um caso de saúde pública. Morre mais gente de suicídio do que acidente de carro e guerra no mundo. É uma questão extremamente séria. Eu também tenho uma pessoa muito perto de mim que era cristã e que se matou. Então, é, é muito complicado a gente dizer isso. O que eu acredito é que, em algumas pessoas, pelo alto nível de depressão que ela vive, pela enfermidade, ela, em determinado momento, ela é capaz de achar que a melhor coisa que ela pode fazer para ajudar os outros e para ela mesma é tirar a sua própria vida. Então, é, é, é essa ideia né, de que quem se mata vai para o inferno, eu também já tirei da minha, da minha lista. Eu também já tirei essa ideia da minha lista. Primeiro, pelo seguinte, quem sou eu para dizer quem vai e quem não vai para o inferno? É Deus quem julga ele e quem conhece o coração das pessoas. O que nós sabemos, sim, e com isso, é claro, nós não estamos dando aqui um aval ou fazendo aqui uma apologia de que ah, é, a pessoa se mata e vai para o céu. Não, não é isso. Não é isso que nós estamos falando. Nós acreditamos que a vida é um dom de Deus e nós devemos lutar por ela sempre. E há recursos e há em Deus esperança para todos. Só que existem pessoas que têm... A, 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 psicoses, tem pessoas que têm síndromes, tem pessoas que têm tantas doenças psicológicas que podem levá-la a um ato extremado. Existem patologias psicológicas que levam pessoas a atos extremados. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É uma linha tênue? É. É uma linha delicada? É. É por isso que a gente precisa ter discernimento. Discernimento. Eu já vi gente expulsar demônio de alguém com crise de epilepsia. Hum. A pessoa teve uma crise de epilepsia dentro da igreja, entendeu? Começou a espumar, babar, tremer e cair, sai demônio em nome de Jesus. Gente, o que a pessoa precisava era desenrolar a língua dela e, e tomar cuidado para ela se acalmar ali, para daqui a pouco passar a crise. Então, há muitas meninices, sabe, Regina, nessa ação. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o que eu sempre falo é cautela, cuidado e uma análise sempre profissional. Eu, quando vejo alguém em depressão e eu vejo e eu reconheço que é um problema de saúde, eu sempre indico um bom psicólogo. Eu sempre indico um bom psicólogo, porque a pessoa está doente, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. Então, não há nenhuma dificuldade nisso naquilo que é espiritual e que eu posso agir, eu vou agir. Eu vou orar, se é um, um demônio, a gente ora e expulsa em nome de Jesus. Mas o que não é, 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 é com a medicina, é com o cuidado médico. Isso a gente vai ver. Se a gente vai falar sobre cura divina, a gente vai ver sobre isso. 
Mas boa pergunta e é uma, é uma linha muito tênue. Ok? Beleza? Gente, então, olha, mais perguntas agora na próxima sessão, na terça-feira, porque deu o nosso horário, nós temos que orar agora. Então, nós vamos orar. E agora, na, na quinta-feira, é, a gente sempre ora, né? Na terça, a gente ora pelos pedidos que a gente tem. E na quinta, eu gosto de orar pelo grupo que está aqui reunido. Então, eu vou orar por vocês, tá certo? Eu vou estar orando por cada um de vocês que aqui estão, em nome de Jesus, pedindo a bênção do Senhor. E terça-feira a gente continua falando esse assunto e provavelmente a gente vai estar encerrando esse assunto na semana que vem. E aí eu já vou estar mandando é, um pequeno escrito sobre o um novo assunto para que vocês tenham em mãos também. Se você precisa, é, quer receber, manda o seu e-mail para mim, tá bom? Viu, Nádia? Se você pega o meu número lá com a, com a, com a Jaque, né, na, na meu WhatsApp, manda seu... seu seu e-mail para mim, para eu mandar a apostila para você. A gente sempre gosta de mandar o um materialzinho para o pessoal estar tá acompanhando. Vamos orar, então, irmãos, em nome de Jesus? Vamos orar. 